Apa <laughs> Ini <laughs> Pada <laughs> Apa 
കറക്റ്റ് ആയി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അധികം നേരം വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്നാലും ഒരു വെള്ളം തിളക്കേണ്ട അളവുണ്ടല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പുകയും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചു നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചെയിൻ ആയ രാസം നമ്മളെ ഫുള്ള് ചെയിൻ ആയ രാസം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും ഇടരുത് അപ്പോൾ അതേ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സെൻട്രി മാത്രം ഈ ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണോ ആ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആ സെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അളക്കുക അതായത് നമ്മളെ ഈ ചെയിൻ ആയ രാസം നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അലിയിച്ച് ചേർക്കണം അത്ര നേരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണ പോലെ മാക്സിമം അലിയിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഒരു രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയി ഒരു ലൈനിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അള ഇളക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ വർക്ക് ഇടയിൽ അത് ഫുള്ള് ലൈക്കാണ്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വർക്കിനൊരു എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല കാരണം ഇടയിൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ജെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഫീലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഇതേ നല്ല ഇപ്പോൾ ടൈം എടുത്തളക്കുക നല്ലോണം ടൈം എടുത്തോട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്പീഡ് കുറവാണെന്ന് ഇല്ലേ നല്ലോണം ടൈം എടുത്ത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് മാക്സിമം എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നാലും ചെറിയൊരു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോൾ അതെ ഇനി നമ്മൾ പഞ്ചസാര അതായത് ഒരു കിലോ അയ്യോ കുറച്ച് പോയി ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി മധുരം കൃത്തിൻ്റെ അളവിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു കിലോ കണക്കാക്കി ഇടുന്നത് കാരണം ആ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മധുരം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മധുരം കിട്ടും അത്ര മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി മധുരത്തിൻ്റെ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ എന്നുള്ള അളവിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളെ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അലിഞ്ച് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ഒരു തരി പോലും കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി നമ്മൾ ലാരിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മളെ നമ്മളെ ജെല്ലി വിട്ട് അതിൻ്റെ അച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് എടുക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വലിയ ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ട് അച്ചൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോൾഡാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ വലിയൊരു പാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാത്രം കൊണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ അളവ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും രണ്ടിലും വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളത് ഈ നേരം കൊണ്ട് ആ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുക തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേ കണ്ടാ അത്യാവശ്യം പഞ്ചസാര ഒന്നും കാണില്ല നമ്മളെ ചേന രാസം കാണില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചേർന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് തുണി എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം നല്ല അറിയാൻ പറ്റും എത്ര തിളച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചൂടും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെ ഈ മൂത്തുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവി അടിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വലിയ പാത്രത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ അളവ് കണ്ടിട്ട് ഈ പാത്രം രണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിൽക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കാ
അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല കട്ട ചുവപ്പ് വന്നിട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ചിന്റെ കളർ ചുവപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അര മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തണുക്കാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറി വെക്കാനുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇതും തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു നോക്കാം കേസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ഇറക്കിൽ എടുക്കണ്ട നമ്മ നല്ല ഇറക്കിൽ ഓലം വന്ന് എടുക്കാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തണ്ട് ഇനിയും ഇതിന്ന് വരാ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലില് മതിയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇറക്കിലാക്കി എടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചെടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ട് സെറ്റായി ഫസ്റ്റ് ലെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അപ്പൊ അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ് ചോക്ലേറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഒടിഞ്ഞൊക്കെ പോണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് വീഴാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മൂന്ന് ഈർക്കിരി ഇതിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു തെറ്റി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാം മാതിരി നമ്മളെ ഷുഗർ ബോൾസ് എടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പൊട്ടിക്ക നമ്മളെ പഞ്ചസാര തന്നെ കളർ അടിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ പല പല കളറിലായിട്ട് പാക്കറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ ഡെക്കറേറ്റിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാവും അറിയില്ല ഇപ്പൊ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാവും ആർക്കറിയാം എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മളെ ഉള്ള ഷുഗർ ബോൾസ് മൊത്തം ഇതിൽ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരുന്ന അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണ് മൊത്തം നമ്മളെ ആ പാക്കറ്റിലുള്ള നമ്മൾ മൊത്തം ഇതിൽ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ ഡെക്കറേഷൻ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള ഇതുവരെ കഴിച്ചു നോക്കിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താലും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കുറച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഞാൻ എന്തായാലും പരമാവധി മാക്സിമം റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ ഫുള്ള് ഡെക്കറേഷൻ്റെ വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അളന്ന് നോക്കി ഏകദേശം ഒരു ഇതേ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ആറിഞ്ച് ആറിഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ആറിഞ്ചിൻ്റെ അളവിലാണ് വരുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മേലാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഓ 
നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം അപ്പം എന്തായാലും ആയിരുന്നു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മോളി വെച്ചേക്കുന്നത് ബട്ടർ സ്കോച്ചാണ് സെൻട്രൽ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഏറ്റടിയിൽ മാങ്കോയുടെ ഫ്ലവർ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അയ്യോ ഇതിൽ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വശം കട്ട് ചെയ്തുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കഷ്ടം എടുത്തിട്ട് നല്ല രാശി നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഇനി മധുരം വേണം കുറച്ച് ഇട്ടാ മതി പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാരന്മാരന് ഇതാരും അഖിലേഷ് ജിയായി അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് കൂട്ടാരന്മാരുണ്ട് കുറച്ച് പേരും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുള്ള കൈ കറക്റ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് കൂടി കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടണം തന്നെ ഇല്ലേ ചാലി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ എന്നെ എവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം എന്താ പറയാ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം ഇറ്റ്സ് മീ മുഹമ്മദ് ജസീദ് സനിമ